，哥哥马各发动了人类最后一场战争。神的圣名住在以色列第一千年之后，撒旦从无底坑被放出来，他让哥哥马各遭聚世界各国来攻击神的圣名，结果全军被耶稣毁灭。启示录二十章七到十节说：“那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马各，叫他们聚集征战。他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里。”就是受和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。主耶和华对先知以西结说：“人子啊，你要面向马各地的哥哥，就是罗斯、米舍、图巴的王发预言攻击他，说主耶和华如此说：罗斯、米舍、图巴的王哥哥啊，我与你为敌，我必用钩子勾住你的腮颊。”调转你，将你和你的军兵、马匹、马兵带出来，都披挂整齐，成了大队，有大小盾牌，各拿刀剑。波斯人、古时人、和利比亚人各拿盾牌，头上戴盔。哥灭人和他的军队，北方极处的陀加马族和他的军队，这许多国的民都同着你，你和你的军队必同着你许多国的民，比如暴风上来。如密云遮盖地面。主耶和华说：“哥哥上来攻击以色列地的时候，我的怒气要从鼻孔里发出，我发愤恨和烈怒，如火说。那日在以色列地必有大震动，甚至海中的鱼、天空的鸟、田野的兽，并地上的一切昆虫和其上的众人，因见我的面就都震动，山岭必崩裂，陡岩必塌陷。”强岩都必瘫倒，我必命我的诸山发刀剑来攻击哥哥，人都要用刀剑杀害弟兄。我必用瘟疫和流血的事刑罚他，我也必将暴雨、大暴、雨火，并硫磺降雨他和他的军队，并他所率领的众民。我必显为大，显为甚，在多国人的眼前显现，他们就知道我是耶和华。你和你的军队。并同着你的列国人，都必倒在以色列的山上。我必将你给各类的雉鸟和田野的走兽做食物，你必倒在田野，因为我曾说过，这是主耶和华说的。我要降火在马各和海岛安南居住的人身上，他们就知道我是耶和华。我要在我名以色列中显出我的圣名，也不容我的圣名再被亵渎。列国人就知道我是耶和华。以色列中的圣者，在千禧年时期，人类没有撒旦的影响。但是撒旦被放出来之后，人类又马上发动起战争，可见得人心的罪恶是何等的大。我们的一生都需要跟心中的罪、肉体征战，这个感觉是非常不舒服的。但是一定要靠着耶稣的救恩和圣灵的力量得胜。让我们成为可以完全遵循神旨意的证明。神在人类的历史中做了那么多事情的最终心意，就是知道他是圣洁的神，我们要敬畏他，活出他圣洁子民的形象。